ഇന്ന് നമ്മൾ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മോർഫോളജി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ വരുന്നതാണ് കോമ്പൗണ്ടിങ് അഫിക്സേഷൻ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം ആദ്യം മോർഫോളജി എന്താ നോക്കാം മോർഫോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് ആണ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് വേർഡ്സ് ദ എയർ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഹൗ ദ ആർ ഫോംഡ് ഇതി ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡീല് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് വേർഡ്സ് സ്റ്റഡി ഓഫ് വേർഡ്സ് ദ എയർ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ അതെങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കേട്ടോ പിന്നെ മോ ഫോംസ് ആർ ദ സ്മോളസ്റ്റ് സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഓക്കെ അത്ര മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റത്തെ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടിങ് നോക്കാം കോമ്പൗണ്ടിങ് ഇസ് എ മോർഫോളജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് കമ്പൈൻസ് ടു ഫ്രീ ഫോംസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ടു ഗീവ് എ ന്യൂ വേഡ് അതായത് രണ്ട് ഫ്രീ വേർഡ്സുകൾ തമ്മിൽ ഫോം കമ്പൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു പുതിയ ന്യൂ വേഡ് തരുന്നതാണ് ആൻഡ് അതിന് എൻറ്റയർലി ന്യൂ മീനിങ്ങും ആയിട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർഫോളജിക്കൽ ഓപ്പറേഷനാണത് ദാറ്റ് കമ്പൈൻസ് ടു ഫ്രീ ഫോം ഓഫ് വേർഡ്സ് ടു ഗീവ് എ ന്യൂ വേഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് എൻറ്റയർലി ന്യൂ മീനിങ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് രണ്ട് പോസ്റ്റ് വേറെ ഓഫീസ് വരാൻ രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ പുതിയൊരു മീനിങ്ങുള്ള പുതിയൊരു വേഡായിട്ട് മാറി അത് ഈ എന്താ പറയുക ഇതൊക്കെ അതായത് കോമ്പൗണ്ടിങ് ഓപ്പൺ കോമ്പൗണ്ടും ഉണ്ട് അതുപോലെ ക്ലോസ്ഡ് കോമ്പൗണ്ട്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹൈഫണേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്പൺ കോമ്പൗണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസൊക്കെ കാരണം അത് എഴുതുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പേസ് വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓഫീസ് എന്ന് എഴുതുക അങ്ങനത്തെ സ്പേസ് വിട്ടുന്ന വിട്ട് എഴുതുന്ന എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സുകളാണ് എന്ത് ഓപ്പൺ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓപ്പൺ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സിന് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ ലിവിംഗ് റൂം അത് നമ്മൾ സ്പേസ് വിട്ടിട്ടാണ് എഴുതുക ഹൈ സ്കൂൾ ഐസ്ക്രീം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഫുൾ മോൺ അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്പേസ് വിട്ടിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ് ഓപ്പൺ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് രണ്ട് വേർഡ്സ് എഴുതുമ്പോൾ അതാണ് ഓപ്പൺ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് ഓപ്പൺ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് ടു വേർഡ്സ് വിത്ത് എ സ്പേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഐസ്ക്രീം ഹൈസ്കൂള് ലിവിംഗ് റൂം എക്സെട്ര പിന്നെ നീ നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താണ് അതിന് സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു സ്പേസും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് മൂൺ ലൈറ്റ് ബാസ്കറ്റ് ബോള് ഗ്രാൻഡ് മദർ സൺ ഫ്ലവർ അതൊക്കെയാണ് എന്തിന് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കോമ്പൗണ്ട്സിന് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഫോം എ സിംഗിൾ വേർഡ് വിത്തൗട്ട് എ സ്പേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അവർക്കിടയിൽ ഒരു സ്പേസ് ഇല്ല അത് സിംഗിൾ ഫോം വേർഡായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനിയുള്ളതാണ് ഹൈഫണേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സ്പേസിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് അത് സ്പേസിന് പകരം ഒരു ഹൈഫൺ ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ലോങ് ടേം ട്വൻറ്റി വൺ മെറി ഗോ റൗണ്ട് ഫാദർ ഇൻ ലോ അപ് ടു ഡേറ്റ് മദർ ഇൻ ലോ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഫുൾ ടൈം പാർട്ട് ടൈം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹൈഫൺ ഇട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ഹൈഫണേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചു ഒന്ന് കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതായത് ദാറ്റ് കോമ്പൈൻ ടു ഫ്രീ ഫോം വേർഡ്സ് ടു ഗീവ് എ ന്യൂ വേർഡ് വിത്തൗട്ട് സോറി ഗീവ് എ ന്യൂ വേർഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് എൻറ്റയർലി ന്യൂ മീനിങ് അപ്പം അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് തരം കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് ഓപ്പൺ കോമ്പൗണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് കോമ്പൗണ്ട് അതുപോലെ ഹൈഫണേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഓപ്പൺ കോമ്പൗണ്ടിന് സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ രണ്ട് വേർഡ്സിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് മറ്റേതിന് നോ സ്പേസ് അതൊരു സിംഗിൾ വേർഡായിട്ട് മാറും ഹൈഫണേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സിന് ഓരോ വേർഡിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹൈഫൺ ഉണ്ടാവും കോമണായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നൗണും വെർബും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ടൊരു കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കേട്ടോ അത് ക്ലൗഡ് ബസ്റ്റ് എർത്ത് കോക്ക് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ബ്ലഡ്
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നൗണും നൗണും കൂടി വെച്ചിട്ട് ടൈം ടേബിൾ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് സൺലൈറ്റ് സെൽഫോൺ അതൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രീപൊസിഷനും നൗണും ഇൻബോക്സ് ഓവർ കോട്ട് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഡെറിവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പേജ് നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ് എ മെയിൻ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് വേർഡ് ഫോമേഷൻ ബൈ വിച്ച് വൺ വേർഡ് ഈസ് ഡെറിവേഡ് ഓർ ഫോംഡ് ഫ്രം അനദർ അതായത് ഒന്നിൽ നിന്നും ഡെറിവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് പുതിയൊരു വേർഡാക്കുക അത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ സഫിക്സ് പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറയില്ലേ അതാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി ബൈ ആഡിങ് അഫിക്സസ് ടു ദ ബേസ് ഫോം ഒരു വേർഡിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക പ്രിഫിക്സോ സഫിക്സോ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ഈ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് മീനിങ്ങിലും ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കുക മിഡ് നൈറ്റ് മിഡ് ഡേ മിഡ് ടേം ഇതൊക്കെ ഇതിനുള്ള എക്സാമ്പിളുകളാണ് ദ ദിസ് കോമ്പിനേഷൻ പ്രോസസ്സസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഫോമിങ് ന്യൂ വേർഡ്സ് വിച്ച് ആഡ് ടു ദ വൊക്കാബുലറി ഓക്കെ പിന്നെ ആ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് വേർഡ് ഫോമേഷൻ ഇൻ വിച്ച് എ സിലബിൾ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിലബിൾ ആർ ആഡ് ടു ദ ബിഗിനിങ് ഓർ എൻഡ് ഓഫ് എ വേർഡ് ടു മേക്ക് എ ന്യൂ വേർഡ് ആ ഫിക്സേഷൻ്റെ ശരിക്കത്തെ മീനിങ് ഘടിപ്പിക്കുക ബന്ധിപ്പിക്കുക കൂട്ടിച്ചേർക്കുക എന്നാണ് അപ്പം ഇതിനെ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് വേർഡ് ഫോമേഷൻ ഒരു വേർഡ് പുതിയ വേർഡ് ഉണ്ടാക്കുക എങ്ങനെയാണ് ബൈ ആഡിങ് ഓർ ആഡിങ് എ സിലബിൾ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിലബിൾസ് ടു ദ ബിഗിനിങ് ഓർ എൻഡ് ഓഫ് എ വേർഡ് ടു മേക്ക് എ ന്യൂ വേർഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫിക്സസ് ആഡ് ടു ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് വേർഡ് ആർ കോൾഡ് പ്രഫിക്സസ് നമ്മൾ ബിഗിനിങ്ങിലാണ് ആ ഫിക്സസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് പ്രഫിക്സ് എന്ന് പറയും അതല്ല നമ്മൾ എൻഡിലാണ് വേർഡ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സഫിക്സസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയുള്ളത് ഒരുപാട് ഫസ്റ്റ് സഫിക്സ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻഡിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏബിൾ അതിൻ്റെ വേർഡിന് നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഈറ്റബിൾ പോർട്ടബിൾ റീഡബിൾ എന്നൊക്കെ ആവും അതുപോലെ എ സി കാർഡിയാക്ക് ഹീമോഫീലിയാക്ക് മാനിയാക്ക് അതുപോലെ ഹോളിക്ക് ആൽക്കഹോളിക്ക് സോഫോളിക്ക് അതുപോലെ വർക്കഹോളിക്ക് പിന്നെ അൽ അതായത് ബാക്ടീരിയൽ തിയറാറ്റിക്കൽ നേച്ചുറൽ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വേർഡ്സുകൾ രണ്ട് പേജസ് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പേജസ് എന്താണ് ഈ സഫിക്സിൻ്റെ വേർഡ്സുകളാണ് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്കിയൊന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രിഫിക്സസ് പറയാം നമുക്ക് പ്രിഫിക്സസ് ആർ ലെറ്റേഴ്സ് വിച്ച് വി ആഡ് ടു ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ വേർഡ് ഒരു വേർഡിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രിഫിക്സസ് എൻഡിൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു സഫിക്സസ് കേട്ടോ ഓക്കെ ടു മേക്ക് എ ന്യൂ വേർഡ് വിത്ത് എ ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ഓക്കെ പിന്നെ ദ ക്യാൻ ഓൾസോ മേക്ക് എ വേർഡ് നെഗറ്റീവ് ഓർ എക്സ്പ്രസ് റിലേഷൻ ഓഫ് ടൈം പ്ലേസ് ഓർ മേനർ അതൊന്നും നമുക്ക് വേ നോക്കണ്ട അപ്പോൾ പ്രിഫിക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ എ വെച്ചാണെങ്കിൽ എസെക്ഷൽ എ മോറൽ എൻ ആർക്കി പിന്നെ എബ് വെച്ചിട്ട് എബ്നോമൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വേർഡ്സുകൾ അതും എന്താ പറയുക മൂന്ന് പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി എക്സസൈസുകൾ നോക്കാം ഇതിൽ അപ്പോൾ ഈ എക്സസൈസ് നോക്കട്ടെ എക്സസൈസ് ഒണ്ണിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യൂ സ്യൂട്ടബിൾ പ്രിഫിക്സസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് വേർഡ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള വേർഡ്സിന് നമ്മൾ പ്രിഫിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അത് ഈ വേർഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡിൽ ബിലീഫ് ചെയ്യുക ഗോഡിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് തേസ്റ്റിൻ്റെ മീനിങ് അ തേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ ഗോഡ് ഗോഡ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് അ തേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് എന്താണ് എ ആണ് അവിടെ പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ പിന്നെ യൂസ് അബ്യൂസ് അഗ്രി ഡിസഗ്രി ബിഹാവ് മിസ് ബിഹാവ് ഫോൾഡ് അൺഫോൾഡ് കോമ്പറ്റൻറ്റ് ഇൻകോമ്പറ്റൻറ്റ് പ്ലേസ് റീപ്ലേസ് ഇതിനൊക്കെ പ്രിഫിക്സും നമ്മൾ ആഡ്
even uneven qualified disqualified mature immature trust distrust personal impersonal sane insane logical illogical ഇത്രയും ആണ് ആ ഒരു എന്ത് പ്രിഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്സുകൾ അത് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അതായത് നമ്മളോട് ഈ ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് പ്രിഫിക്സോ സഫിക്സോ ആവാം ഏതാണ് അതിന് മേച്ചായിട്ട് വരുന്ന അത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഇത് ഡാഷ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ദർ വർ ഓൺലി ഹാൻഡ്ഫുൾ ഓഫ് പീപ്പിൾ അറ്റ് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ അവിടെ സഫിക്സ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് ദ വില്ലേജേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ടു വൈഡൺ ദ റോഡ് ഓക്കെ സഫിക്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എൻഡിലാണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഡോണ്ട് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ പുവർ ബോയ് ഹി ഈസ് വെരി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ വില കുറച്ച് കാണരുത് എന്നാണ് അപ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അണ്ടർ വന്നുകൊണ്ട് പ്രിഫിക്സ് ആണ് ഹി റിസൈനഡ് ആസ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഫൈൻ ഹിസ് ജോബ് ചലഞ്ചബിൾ അത് സഫിക്സ് ആണ് ദ പീപ്പിൾ അക്യൂസഡ് ദാറ്റ് ദ പോലീസ് ഓഫീസർ ഹാഡ് മിസ് യൂസഡ് ഹിസ് അതോറിറ്റി ഓക്കെ യൂസഡിൻ്റെ അവിടെ മിസ് കൊടുത്തു അത് പ്രിഫിക്സ് ആണ് സാം ലിക്വിഡ് ടോട്ടലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വെൻ ഐ സജസ്റ്റഡ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഗോയിങ് ഫോർ എ മൂവി ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് എന്നാക്കി അത് എന്താണ് സഫിക്സ് ആണ് ചിൽഡ്രൻ ഔട്ട് ഗ്രോ ദയർ ക്ലോത്ത്സ് വെരി ക്യൂക്ലി ഗ്രോക്ക് ഔട്ട് ഗ്രോ എന്ന് കൊടുത്തു പിന്നെ ഷി ഡിസൈഡ് ടു റീകൺസിഡർ ദ ഓഫർ ഐ എക്സ്റ്റൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഐ സോ ദ പ്രിവ്യൂ ഓഫ് ദ മൂവി ഓൺ ദ ടി വി ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് വ്യൂ ആണ് ഇതിലുള്ളത് പ്രീ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രിഫിക്സ് ആക്കി ഹിസ് ഓൺലി ഹോപ്പ് ഓഫ് സർവൈവിങ് വാസ് എ ഹേർട്ട് ഇംപ്ലാൻഡ് പ്ലാൻറ്റിനെ ഐ എം ചേർത്ത് ഇംപ്ലാൻഡ് എന്നാക്കിയിട്ടാ അത്രയാണ് പിന്നെയുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സൂട്ടബിൾ നെഗറ്റീവ് പ്രിഫിക്സ് കൊടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പ്രിഫിക്സ് ആയാൽ ഫസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണ ചെയ്യലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇംപേഷ്യൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ്ങും കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇംപേഷ്യൻറ്റ് കൺസിഡറേറ്റിൻ്റെ ഇൻകൺസിഡറേറ്റ് ലീഡ് മിസ്ലീഡ് റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ഡിസ്റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ബിഹാവ് മിസ് ബിഹാവ് റെലവൻറ്റ് ഇറെലവൻറ്റ് മോറൽ ഇമ്മോറൽ റെപ്ലക്കബിൾ ഇറിപ്പ ഇറിപ്ലക്കബിൾ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് അപ്രൂവ് ഡിസപ്രൂവ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് അത് ഒരു ഇതിലെ എക്സസൈസുകൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഇൻഫ്ലക്ഷനും എന്താണ് വേർഡ് ഫോമേഷൻ തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻ വിച്ച് അഡീഷൻ ആർ മേഡ് ടു ദ ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർഡ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മീനിങ്സ് നമ്മുടെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മീനിങ്സിനാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വേർഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡിന് നമ്മൾ അഡീഷൻസ് ആയിട്ട് പലതും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അതിന് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടാവും അതാണ് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ കേട്ടോ അതെന്താണെന്ന് മെയിൻലി നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് പ്ലൂറൽ നമ്മൾ ചേർക്കും അത് പിന്നെ തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയാൽ ഡി ഇ ഡി അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയാൽ എൻ ടി ചേർക്കും പിന്നെ ഐ എൻ ജി ഫോം വെർബുകൾ ഇ ആർ സൂപ്പർലേറ്റീവ് കമ്പാരറ്റീവ് ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു സംഭവമല്ലേ അത് ചേർക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഈ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഒരു വേർഡ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്താ പറയുക ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ചേഞ്ച് ആവുന്ന ഒരു വേർഡ് കിട്ടും അതാണ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വേർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് വേർഡ് ഫോർമേഷൻ ഇൻ വിച്ച് അഡീഷൻസ് ആർ മേഡ് ടു ദ ബേസ് ഫോം ഓഫ് വേർഡ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മീനിങ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു പേജിൽ അതെന്തൊക്കെയാണ് ടോയ്സ് റോസസ് സാംസ് മാത്യൂസ് നമ്മൾ പറയും സാമിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് ഇടുമല്ലോ അത് പിന്നെ ഹിം ഹിം സെൽഫ് ദ ദം സെൽഫ്സ് ആവും ഡാൻസ് ഡാൻസിങ് വ്രിട്ടൺ ഹാസ് ഫോളൻ എല്ലാം നമ്മുടെ ആ ഗ്രാമ ഗ്രാമറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ബ്രൈറ്റർ ക്ലോസർ ഡിഗ്രി ഓഫ് കമ്പാരിസൺ പിന്നെ ടെൻസിൻ്റ് പിന്നെ ഐ എൻ ജി ചേർത
പ്ലൂറലുമില്ല പ്ലൂറൽ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ നമ്മൾ എസ് ഒന്നും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ വേർ വേർഡ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് മെന്ന് മെന്ന് അതിന് എസ് ഇല്ലല്ലോ അതിൻ്റെ സിംഗുലർ ഫോമിനും പ്ലൂറൽ ഫോമിലും ആ ഒരു ഏക്കും ഈക്കും ആണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് വിമണും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചിൽഡൻ ചിൽഡ് ചിൽഡ്രണ് ഫൂട്ട് ഫീറ്റ് സ്റ്റിമുല സ്റ്റിമുലി ഓക്സ് ഓക്സൺ കാക്ടസ് കാക്ടി ഫംഗസ് ഫംഗി സിലബൽ സിലബസ് സിലബി മൗസ് മൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതിന് അത് നിങ്ങൾ നോക്കാം കേട്ടോ അത് എന്താണ് ഇറഗുലർ പ്ലൂറൽസ് ആണ് അതായത് അതിന് പ്ലൂറൽ ഫോം ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എസ് ഫോമിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എസ്സും ഇ എസും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അതാണ് പിന്നെ ഇറഗുലർ വേർബ്സ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അധികം നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് എഴുതുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇ ഡിയോ ടിയോ വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതാറ് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഇ ഡിയോ ടിയോ ഒന്നും വരാത്തത് ഉള്ളത് ഉള്ള വേർബ്സുകളാണ് ഈ ഇറഗുലർ വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ വേർബ്സ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് ഫോളോ ദ ജനറൽ റൂൾ ഓഫ് യൂസിംഗ് ദ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഇ ഡി ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഓർ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം ഓക്കെ രണ്ടിനും അതേതൊക്കെയാണ് സേ സെഡ് ഗോ വെൻഡ് ഗെറ്റ് ഗോട്ട് തിങ്ക് തോട്ട് നോ ന്യൂ കം കെയിം മേക്ക് മെയ്ഡ് ടേക്ക് ടുക്ക് സി സോ ഡ്രിങ്ക് ഡ്രാങ്ക് സ്പ്രിങ് സ്പ്രാങ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റെഗുലർ വേർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ഡി ചേർക്കാത്ത എന്താണ് ജനറൽ എന്താ പറയുക ഇ ഡി ചേർക്കാത്ത പാസ്റ്റ് ടെൻസും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പളും ഫോമുകളുമാണ് ഇറഗുലർ പ്ലൂറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്സും ഇ എസും ചേർക്കാത്ത വേർഡ്സുകളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മീനിങ് കിട്ടാൻ രണ്ട് വേർഡുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക ന്യൂ വേർഡ് ആക്കി മാറ്റുക അതിന് പ്രിഫിക്സും സ സഫിക്സൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രിഫിക്സസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ സഫിക്സസും എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡെറിവേഷൻ പറഞ്ഞു കോമ്പൗണ്ടിങ്ങും പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മിസ്റ്റേക്സുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ താങ്